Ich konnte es einfach nicht glauben. Zehntausend Dinge, so viel besitzt der Durchschnittsdeutsche. Aber es stimmt, auch bei mir. Allein 162 Platten. 1300 Baseballkarten. Insgesamt besitze ich gut 9000 Dinge. Von der Kaffeetasse bis zum Auto. Genug, um ein Fußballfeld zu füllen. Neuntausend Dinge und ich habe mich noch nie gefragt, ob ich das alles zum Glück brauche. Ich will herausfinden, lebe ich im normalen Wohlstand oder stecke ich schon mittendrin im Überfluss? Mein Lieber, du machst alles richtig. Alle kaufen Zeug. Guck dich um. Macht Einkaufen glücklich? Ja, würde ich sagen, ne? Ja, schon. Meine Tochter auf jeden Fall. Wenn man sich halt schöne Klamotten kauft oder ordentliche Klamotten, dann, das heißt, was für sich, dann schauen halt die Mädels halt einen zum Beispiel auf der Straße an. Was ist da drin? Handtücher. Brauchten Sie die? Nö. Macht Einkaufen glücklich? Mitunter schon. Mehr Besitz gleich mehr Glück. Wie sehr vertrauen andere Menschen auf diese Gleichung? Sind die Antworten an der Ostsee die gleichen wie in den Alpen? Wie wichtig ist Besitz in der Stadt, im Herzen der Finanzwelt? Und was sagen die Menschen, die mir zufällig begegnen? Wie hier auf einem Autobahnrastplatz, Genau zwischen Osten und Westen. Was denkt er? Schauspieler Peter Lohmeier zwischen Zigarette, Espresso und Weiterfahrt nach Salzburg über Glück und Haben. Fühlen Sie sich denn wohlhabend? Ja, absolut. Also man muss ja nicht sich nur umgucken, dann weiß man, dass man wohl. Also ich dann weiß ich, dass ich wohlhabend bin. Hm? Also in, in, mein, in meinen Grenzen. Irgendwie. Es gibt da irgendwie nichts zu meckern. Also so, das ist ja. So. Gab es einen Punkt, wo Sie wussten, so, boah, jetzt, jetzt habe ich so geschafft, jetzt habe ich, so, hab ich so ein Level erreicht, boah, da habe ich immer von geträumt, jetzt habe ich so Material gesehen und... Da ja, geträume ich gar nicht, ich war mal bei einer, bei einer Kartenleserin in St. Pauli und die hat mir gesagt, ich müsste mir finanziell mein Leben keine Sorgen machen und ich glaube an sowas. Und als sie das gesagt hat, da war das eigentlich erledigt. Ob er glücklich wird, hat sie ihm nicht gesagt. Hier an der Jacobs University in Bremen forscht Soziologe Jan Delay über das Glück. Stimmt es überhaupt, dass Besitz zum Glück beiträgt? So macht überhaupt Besitz glücklich? Also nach allem, was, was ich aus der Literatur kenne und meiner eigenen Forschung, würde ich sagen, ja. Also das, das etwas zu haben, einen gewissen Lebensstandard zu haben, ist, ist ein Pfeiler des Glücks. Das ist natürlich nicht der einzige. Ich arbeite gerne mit, so mit so einer Kurzformel, die heißt äh, Glück ist Haben plus Lieben plus Sein. Mhm. Äh, von daher, ja, das Haben gehört auf jeden Fall dazu. Gibt es einen Gegenstand, den Sie jetzt mit haben, wo Sie sagen, der das, das ist mir am meisten wert? Der macht es mir am glücklichsten? Also ich habe meine Fußballschuhe, mein Fußball dabei. Also ich mag diesen Fußball, ich habe ja lange mitgespielt, meine Fußballschuhe fallen jetzt auch auseinander. Aber das wär, wär mir, fällt mir jetzt als erstes ein, was ich heute, heute Morgen und gestern Abend alles eingepackt habe. Ansonsten mein Ring habe ich am Finger, mein Ehering. So, der macht mich auch glücklich. Ja, so, der, der ist eigentlich. Doch, sonst wäre meine Frau richtig sauer. Also das ist das Wichtige. Der steht über dem Fußball, gebe ich zu. Fußballschuhe und ein Ring. Das ist vielleicht genug für einen Reisenden, aber sonst darf es schon ein bisschen mehr sein, oder? Der Traum vom großen Gewinn. In der Nähe von München ist er für ein Ehepaar in Erfüllung gegangen. Sie sind Spieler. Gewonnen haben sie schon oft im Roulette. Den Gewinn ihres Lebens hat sie aber vor acht Jahren bei einer Fernsehlotterie abgeräumt. Fünf Millionen. 
Hammer! Und was wäre das Erste, was du machen würdest? Dir was Tolles kaufen. Diesen Wunsch haben sich Vesna Vekic und ihr Mann Michael erfüllt. Die Villa Medici. Es ist immer noch so, dass Sie sich noch genauso darüber freuen? Jeden ja, Tag? ja, also ich freue mich jeden Tag, wenn wir wieder irgendwo einen Ausflug gemacht haben und wieder nach Hause kommen, allein schon vor dem Tor stehen. Wenn es aufgeht, sage ich, guck mal, wie schön wir es haben. Also ich, ich freue mich sehr darüber und ich weiß ganz genau, dass das nicht was Normales ist. Aber wenn man sich sowas mal verwirklichen kann, also dass man mal wirklich die Träume leben kann, ähm, das kann man auch nur von... Vom Fernsehen sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, mein Gärtner stört nicht. <lacht> der ist programmiert, der fängt in der Früh um 9 Uhr an und hört um 9 Uhr abends auf. Ja. Auf ähm, 4 cm Höhe vom Rasen und das macht er. Das muss man alles einmal kennenlernen. Wir haben das ja auch gar nicht gekannt. Und vor allen Dingen haben wir schon gar nicht geglaubt, dass das funktioniert. <lacht> Aber ich war ein Fan vom Anfang an da. Ne? Genau. Hat ja auch einen Namen. Robby. Ja. Unser Gärtner, der Robby. Ist das dann auch der Raum, von dem Sie sagen, da entdecken Sie am ehesten so das Haus, von dem Sie mal geträumt haben? Ja, doch, also diese Großzügigkeit, diese Höhe, ähm, auch mit dem Leuchter, das, das ist das Haus, ja, so ein kleines Prinzessinnenschloss für mich nach wie vor. Das hat uns gefallen und das, was uns gefallen hat, haben wir verwirklicht. Ohne Rücksicht jetzt, auf, äh, auf, was das jetzt kostet oder sonst irgendwas. Das haben wir gemacht, ja. Und jetzt kommt das Nächste, weiß man es noch zu schätzen. Und daran arbeiten wir jeden Tag, weil... Ist es harte Arbeit? Ja, weil äh, man glaubt gar nicht, wie der Gewöhnungsfaktor eintritt. Der Gewöhnungsfaktor, mit dem rechnet man nie, aber man gewöhnt sich an alles. Und das ist eigentlich äh, manchmal gut, wenn man sich äh, anpasst oder äh, äh, gewöhnt. Aber man gewöhnt sich auch an das Tolle, dass es das so selbstverständlich ist. Glücksforscher Jan Delay kennt das Phänomen. Es ist eine Art Motor unserer Wachstumsgesellschaft. Die Soziologen, die Ökonomen, die nennen das so eine, so eine Anspruchsinflation. Und es ist tatsächlich so, dass der Mensch immer so ein bisschen programmiert ist darauf, sich zu verbessern und seine, seine materiellen Lebensumstände zu verbessern. Und letztendlich ist das natürlich schon so ein bisschen eine Mühle, die gegen Zufriedenheit läuft. Ganz klar, weil die Ansprüche ja immer, immer mitwachsen. Frankfurt Manhattan, 27. Stock. Im Büro einer amerikanischen Investmentfondsgesellschaft. Sarah Ettis arbeitet hier, wenn sie nicht in der Uni der Frankfurt School für Finanzen studiert. Ich möchte gerne ziemlich viel Geld verdienen später mal, damit ich mir auch wirklich einfach keine Gedanken mehr um das Geld machen muss. Ich möchte auf jeden Fall Karriere machen. Dafür investiert sie eine Menge. 42.000 Euro kostet das Studium. Deswegen arbeitet sie nicht nur hier, sondern auch noch in einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Sie ist mit einem Einser-Abitur und einem genauen Karriereplan aus ihrer Heimatstadt Soling nach Frankfurt gezogen. Entfernung zweieinhalb Autostunden, aber für sie eine völlig andere Welt. Man merkt es schon an den Leuten, dass die einen ganz anderen Zug zu Geld haben als wirklich in Solingen. Ähm, Was ist der für ein Bezug? Fast gar keinen. Also da sagen sie wirklich mal, ah ja, dann gehen wir halt da mal, das ist auch echt nicht teuer, wenn wir da essen gehen, oder so, ja, 50 Euro oder so. So, und das unter Studenten. Das ist für dich viel, oder? Unter Studenten, ja. Es ist natürlich nicht schlimm, sich ab und zu mal was zu gönnen, aber dass das wirklich der Standard ist, unter der Woche mal 1000 Euro oder in zwei Wochen 1000 Euro auszugeben. Du kennst Studenten, die das machen? Ja. Ja? Ja. Wow. 
Die haben dann aber schon Geld von zu Hause aus, oder? Oder kann man das hier in Frankfurt als Student verdienen? Im Praktikum kann man schon ziemlich gut verdienen. Ja? Ja. Was kriegt man da so? Also wirklich ein normales, aber gut bezahltes Praktikum wäre 1000 Euro. Im Monat? Ja. Und wenn man das dann mal drei Monate macht, das wäre halt, das wäre schon... Als Student ganz gut, ne? Ja. Und äh, so die Einstiegsgehälter, wie hoch sind die? Also ich würde sagen, schlecht, wirklich, dass man schon von schlecht redet, sind 45.000. Mhm. Boah, das sind so fast 4.000 im Monat, ne? Mhm. Fast. Das ist schlecht, okay. Und was ist gut? Da, also da ist es so, dass man sagt, nee, da gehe ich, nee, da gehe ich nicht hin. Das sind 45, die man gerade mal als Einstiegsgeld bekommt. So. Bisschen besser wären schon 55.000, 60.000 ist schon gut. Mhm. Und wirklich dahin, wo dann die ganzen Leute wollen, ist vielleicht 80.000. Als Einstiegsgehalt? Ich glaube schon. Ja. Mit Bonus dann. Also mit oder mit Boni. So. Mir gefällt die Kleine. Die sagt, was alle wollen. Ein Haufen Schotter. Da habe ich meine Zweifel. Arbeiten ja nicht alle in Frankfurt oder in Büros. Die müssten ja dann alle unglücklich sein. Zum Beispiel hier an der Ostsee. Norbert Wilbrand. Familienmensch mit zwei Töchtern, Familienernährer als Fischer, im Familienbetrieb. Sechste Generation. Seit 1871. Immer klein in klein. Immer einer fischt und die Frauen verkaufen. Mehr wollen wir auch gar nicht. Gibt es ja nicht den Drang, vielleicht mal ein großes Geschäft aufzuziehen, mal Wofür? richtig viel Geld zu verdienen und, und dann? reich zu werden? Hm. Ich bin reich. Das reicht ich nicht. kann mir mein Häuschen leisten. Ne? Mittag kann ich mir leisten. Und Ihre Töchter? Und sind die auch so, ich die sag mal, genügsam? Sind natürlich oder? eine andere Generation. Die also streben natürlich auch schon. Das Na, mehr. sollte das neueste Handy sein oder der neueste Computer und, 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 und. Das ist vielleicht eine Generationenfrage dann auch? Nehme ich mal an. Ich habe äh, eingekauft eine olivgrüne Shorts für meinen Urlaub, weil ich habe nur alte Shorts und die tun es nicht mehr. Was haben Sie gekauft und warum? Ich habe Klamotten gekauft, ganz viele Oberteile und eine Körperbutter. Einfach weil ich Spaß am Shoppen habe und weil ich mal wieder neue Klamotten brauchte. Sarah Ettis packt in ihrer Studentenwohnung bei Frankfurt für das anstehende Auslandssemester. Drei Monate Bali. Meine Hilfe muss ich aufdrängen. Ist nichts für Männer, sagen wir mal. Eigenständigkeit ist ihr wichtig. Seit sie 16 Jahre alt ist, plant sie ihre Karriere. Was halt wirklich immer ein großer Ansporn war, dass. Ähm Okay, meine Eltern sind aus Marokko gekommen und haben es weit geschafft. Dann denke ich mir, gut, ich bin in Deutschland geboren, ich habe bessere, ich habe bessere, eine bessere Ausgangssituation, dann muss ich auch was Besseres draus machen. Das heißt, das, was meine Eltern haben, ist für mich kein Maßstab mehr, weil ich eine bessere Ausgangssituation habe. So, und wenn ich meine Augen jetzt schließe und mir vorstelle, okay, wo, wo sehe ich mich in zehn Jahren, dann sehe ich mich irgendwie in einem Unternehmen. Ich laufe gerade durchs Unternehmen, habe eine Aktentasche in der Hand, bin schick angezogen mit einem Damenanzug zum Beispiel. Hast du viele Klamotten? Ja, schon. Mit wie vielen Klamotten wärst du zufrieden? Um so zu das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Das ist schon ein bisschen länger her. Da war ich, ich noch relativ jung, ich glaube 14, 15. Da kam gerade der erste ähm, Sex and the City Film mhm. ins Kino. Und da ist eine Szene, wo dann wirklich ähm, die Protagonistin den Schrank aufmacht und dann hat sie da einen begehbaren Kleiderschrank, der größer ist als die Wohnung, komplett mit Klamotten. Also ich habe mir ab dann, also als ich den Film gesehen habe, habe ich mir wirklich gedacht, okay, wenn ich einen Schrank habe, der so groß ist, voll mit Klamotten, voll mit Schuhen, dann hast du es geschafft. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld, gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du bist, wir fliegen um die Welt, hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Kleiner Zwischenstopp. 
Macht du sitzt glücklich. Naja, er macht auf jeden Fall Arbeit. Also Geld ist für mich eigentlich nicht so wichtig, nur dass ich halt das hab, was ich zum Leben brauche, das ist halt wichtig. Ja, wie viel ist das? Wie viel? Also keine Ahnung. So viel, dass man sich auch mal ein Eis kaufen kann. Und wie bist du da drauf gekommen, das so eine Umfrage zu machen? Weil ich mich das frage. <lacht> warum, warum man ja. weiter kauft? Und wenn man sich umschaut, habe ich das Gefühl, ich meine, in Deutschland geht es den Menschen eigentlich ziemlich gut. Wie ist das bei dir? Was ist deine Einstellung zu Geld? Zu Geld? Ich glaube schon, dass, äh, ich glaube schon, dass Besitz glücklich macht. Ja. Bis zu einer gewissen Grenze, ja. Weil dafür gibt es auch genügend Dinge, die ich selber gerne haben will. Es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der diesen Wunsch nach Konsum und den Wachstumsgedanken ernsthaft in Frage stellt und den die Menschen auch ernst nehmen. In den grünen Weiten Niedersachsens lebt und arbeitet solch ein Mann. An der Uni Oldenburg lehrt Nico Pech über Postökonomie, eine Wirtschaft ohne Wachstum und wenig Konsum. Für ihn geht die Gleichung, mehr kaufen und mehr haben gleich mehr Glück, nicht auf. Die Frage ist doch eine der Aneignung, nämlich wie eignen sich Menschen Materie oder materielle Artefakte an, um ihnen das zu entlocken, was man dann Glück, Zufriedenheit, Nutzen oder emotionale Steigerung nennen könnte. Und ich behaupte, wir leben hier in einem großen Paradox. Wir eignen uns immer mehr Dinge an, aber der Prozess der Aneignung ist so flüchtig, dass wir von den Dingen nichts mehr haben. Teilweise berühren wir sie kaum noch, nachdem wir sie gekauft haben. Eigentlich sind es Leute mit Bringsel für die Kinder, weil die jetzt drei Tage ohne Mama und Papa sind. Macht Einkaufen glücklich? Kann auch unglücklich machen. Wenn man ja, wenn man, wenn man was ist. Bestimmtes sucht und ähm, fünf, sechs Teile anprobiert und nichts passt oder nichts gefällt, dann macht er das schon unglücklich. Ist es da nicht besser, wenn es die Gelegenheit zum Shoppen gar nicht erst gibt? Wenn man ab vom Schuss wohnt. Zwischen Tegernsee und österreichischer Grenze. Wie ein bayerisches Rentnerpaar auf dieser Alm. Was ist denn das Wichtigste, was Sie hier oben benötigen? Wir brauchen nichts. Das Wichtige ist Gesundheit, sogar. Hier oben haben Sie seit 30 Jahren eine Alm gepachtet. Früher ihr Ferienort, seit der Rente Lebensmittelpunkt. Haben Sie einen Lieblingsplatz hier auf der Hütte? Der Lieblingsplatz, der ist ja da oben drum beim, beim Greiz, da ist der Laufschacht zwischen die Bäume. Sollen wir mal hingehen? Gehen wir rauf, gehen. ist traumhaft schön, habt den ganzen Überblick. Sie haben ja, äh, ich habe draußen diese Dusche gesehen. Ist das die Dusche, die das Sie haben? Das ist unsere Dusche, ja. Alle passt da, wenn es heiß ist, alle halbe Stunde passt da duschen. Da ist warmes Wasser. Ja. Wollen Sie auch nicht mehr Komfort? Nein, nix, nix. Brauche ich überhaupt nicht. Kein Strom, ich kriege auch gar nichts. Gar nichts. Ich hatte das Kerzenlicht auf die Nacht oder was, jetzt haben wir so eine Leiterin, kleine Lampe. War so schön. Einen Computer haben Sie da auch nicht? Nein, die habe ich weggeschmissen. Ich gehe heute mal in Stadion bei uns und schaue da mal mit dem Bus, wenn es fährt, 90 Handy in der Früh, zack, 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 die kommen aus der Wohnung raus, jetzt steige ich im Bus, ja, jetzt sitze ich, ne? Dann kriegst du einen Vogel, das ist eine ganz andere Welt, so einen Scheiß brauchst du überhaupt nicht. Das ist ein schöner Platz hier, ja. wirklich ein schöner Platz. Nein, du siehst, du siehst die ganzen Dinge. Jetzt, wenn du die Wolkenstimmung anschaut, auf die Nacht, da kannst du stundenlang sitzen, hat der Ruhe, Glockerl hören. Ja, überall ist auch hier die Wolken, wie es können. Traumhaft schön. Fernseher vermissen Sie da nicht? Nein, überhaupt nicht. Ja, Gott. Ja. Talkshows, Promis und Autogramme dürfen Ihnen also fremd sein. 
Für Topmodel Sarah Nuru ist das mittlerweile Berufsalltag. Das ist ein witziges Bild. Die hat das Bild auf meinem Kopf auf Lovelin drauf. Guck mal. Lovelin ist amtierende Siegerin der Castingshow Germany's Next Topmodel. Ist Lovelin die neue? Ja, es ist lustig. Okay. Müsste ich eigentlich abfotografieren. Dann kommt die Max und dann kommt der Heim. Vor vier Jahren war sie als Schülerin Siegerin der Modelshow. Ein Mädchentraum versüßt mit sechsstelligen Werbeverträgen. Das ist ein bisschen so, ich finde es hier ganz schön, wirklich, so, wirklich voll eitel. <lacht> Gleich geht's vor die Kamera. Als Gast in der Bremer Talkshow 3 nach 9. Bitte begrüßen Sie Sarah Nuru. Nach der Sendung sind wir verabredet. Den die, die Ansprüche, die du dann auch an, ans Leben hast und an Dinge, die du haben möchtest, mhm. sind die mitgewachsen? Also mittlerweile ja, aber ähm, die ersten, also ersten dreieinhalb Jahre habe ich so festgehalten an mein altes Leben, also schon ein bisschen krankhaft ehrlich gesagt. Ähm, Warum? Ja, weil ich, weil ich so Angst davor ähm, hatte, ich wollte nicht, dass das mich irgendwie einnimmt. Man strebt immer nach mehr, man möchte immer mehr, man ist nicht, man ist nicht zufrieden, man ist nicht gesättigt, ähm, aber einfach auch, weil wir im Überfluss leben. Frau Max, bei dir Überfluss? Früher, ähm, da habe ich habe ich dreimal überlegt, ob ich jetzt einkaufen gehe und, und habe eher so hingespart auf so Sachen. Und, und heute ist es schon so, wenn mir was gefällt, dann hole ich es. Und ähm, so selbstverständlich. Und äh, löst es doch das Gleiche aus? Nee, gar nicht. Also es ist so. Nee, eigentlich nee, im Gegenteil. Da komme ich jetzt so ein bestes Beispiel. Ich war mit einer Freundin, war ich ähm, die Bluse kaufen. Früher, da hätte ich schon. Dann hätte ich schon so, ah, oh, hätte ich mir was ziehe ich jetzt an und habe schon überlegt, aber das war, ich habe echt verschiedene Sachen ausgesucht und auch alles mitgenommen. Früher hatte ich dann abgewogen, so ähm, entweder oder. Und mittlerweile, dann nehme ich halt, es gefällt mir alles und ich nehme es dann mit nach Hause. Und dann bin ich zu Hause und denke ich mir so, oh nee, eigentlich zu viele Klamotten. Eigentlich habe ich keinen Platz dafür, aber berufsbedingt kann ich nicht immer das gleiche anziehen. Und das ist auch etwas, wo ich mir denke, okay, das ist voll übertriebene Aussage. Ich kann nicht immer das gleiche anziehen. Also <lacht> eigentlich auch bescheuert. Das ist kompletter Überfluss. Aber es Kannst du dich dagegen wehren? Nee. <lacht> Zumindest nicht, solange sie ihren Platz als lächelnde Schönheit in der Modewelt behalten möchte. Anzahl der Flugreisen, die ich vorweisen kann, das schicke Smartphone, die Kleidung oder das Restaurant, in das man mich hinein stolpern sieht oder das Einfamilienhaus, das ich zur Schau stellen kann. Das alles sind die Symbole, die ich brauche, um meine Identität oder Authentizität zu manifestieren. Ich habe einen Anzug eingekauft und klassische Businesswear. Wieso? Weil ich es brauche für meinen Job ganz einfach. <lacht> Notwendig oder Luxus? Manche reisen zu Sehnsuchtsorten, um diese Grenze zu spüren. Zum Beispiel in einen arabischen Hotelpalast. Hier bin ich verabredet. Im Emirates Palace in Abu Dhabi. Mädchen, tausend und eine Nacht. Waren Sie schon mal in so einem teuren Hotel? Ja. Mhm. Das heißt, Sie sind das gewohnt? Gewohnt. Es ist einfach schön, in einem schönen Hotel zu wohnen. Es ist zu Hause hat man es ja auch ein bisschen schön. Und dann möchte man ja im Urlaub das nicht weniger schön haben.
Das 4 Milliarden Dollar Hotel hat Heidi Winkler als Ausstellungsort für ihre Bilder ausgewählt. Die millionenschwere Unternehmerin malt leidenschaftlich gerne. Ist das auch so ein Wunsch, den Sie sich erfüllt haben? Ja, das ist ein großer Wunsch. Genau dieses Hotel und Abu Dhabi. In Dubai war ich schon viermal. Es war auch super, aber ich meine, das ist noch ein bisschen mehr. Die Ausstellungsfläche kostet für wenige Stunden schon eine vierstellige Summe. Aber mit einem Bauunternehmen haben Sie und Ihr Mann im Allgäu Millionen verdient. Glauben Sie, dass Ihr Geld eine große Rolle spielt? Ja, natürlich. Es ist ja hier das Wichtigste. Es ist hier Wüste gewesen und Sie sehen ja, was die da aus der Wüste gemacht haben. Das kostet natürlich hier extrem viel Geld. Ich sehe ja nur Reichtum. Ob ich auf die Straße gehe, in die, in die Malls gehe, es ist nur Reichtum. Immer das Schönste. Aber ich fühle mich da gut. Ich finde es schön, wenn es die Leute so gut geht und wenn sie was aus ihrem Leben und ihrem Geld machen. Und das tun sie ja hier wohl. Hier sind sie froh, es auszugeben und ihren Reichtum zeigen zu können. I earn it. I earn it. I have to buy it. You know, I worked for it very hard. I, I want to show it. I want enjoy what, enjoy what I earned. Ich hab's verdient, dann will ich mich dran freuen. Ein klarer Standpunkt. Ja? Zur Vernissage gehört der richtige Auftritt. Ihr Kleid für den Abend lässt Heidi Winkler von einem Designer anfertigen. Wird denn dann in feinen Kreisen schon mal dann darüber gesprochen, wenn jemand was Falsches anhat oder nicht? Natürlich. Den ganz teuren Schmuck oder so? Natürlich. Es wird schon, oh, die hat was Tolles oder die, naja, wie kommt die wieder daher? Das wird immer gesprochen, aber nicht nur in feinen Kreisen, überall. Auch hier bei der Lottomillionärin und ihrem Mann. Ihr Traumhaus bietet viel Raum für hohe Erwartungen von außen. Wenn man heute so eine Villa sieht, dann äh, fragt jeder als erstes am Swimmingpool. Wo ist die Sauna? -Land? Was braucht man da für ein Selbstbewusstsein, dass man sagt, nein, wir haben keinen Swimmingpool, weil wir brauchen keinen. Das, das kann gar keiner glauben. Millionär und kein Swimmingpool. In Berlin gibt es einen Mann, der ist Multimillionär und wohnt nicht mal in einer Villa oder einem eigenen Haus. Der muss ein Riesenselbstvertrauen haben. Oder richtig einen an der Marmel. Der hat doch einen Knall. Er hat auf jeden Fall Geschäftssinn. Mit zwei Plastiktüten ist er in den 70ern nach Berlin gekommen. Mittlerweile soll Klaus Zapf ein Vermögen im zweistelligen Millionenbereich haben. Das ist krank. Ich habe wahrscheinlich mehr zusammengerafft als die letzten fünf Generationen, oder zehn Generationen, oder 20 Generationen meiner Eltern vorher. Er hat damals ein Umzugsunternehmen gegründet, heute mit Filialen in ganz Deutschland. Der Besitz der anderen hat ihn reich gemacht. Gibt es Ihnen ein Glücksgefühl, das so geschafft zu haben oder Stolz? Oder ist Ihnen das gleichgültig? Wie gehen Sie damit um? Es gibt Sicherheit und äh, es erlaubt mir in manchen Dingen eine eigene Meinung und eine große Fresse. Das muss man schon zugeben. Ne? Also für einen Umzugsunternehmer ist das völlig klar, dass man sich nicht so viel Ballast anschafft. Wobei das natürlich früher auch anders war, als ich noch in Familie gelebt habe. Da hat man natürlich dann zugestimmt, dass entsprechend und tralala. Aber für mein Wohlbefinden brauche ich das nicht. Das ist nicht so mein, mein Ding. Warum nennen Sie das Ballast? Ha, ist doch ganz einfach. Alles, was, äh, was dir gehört, dem gehörst du auch. Ne? Wenn Sie mit Ihrem Auto um die Ecke fahren und es macht Krach und der Auspuff fällt runter, dann merken Sie das. Ne? Und so ist es mit 100.000 Sachen. Das heißt, es schafft alles Abhängigkeiten. Mit meinem Auspuff ist alles in Ordnung. Aber ich habe einen Knopf verloren. Wer hat Ihnen das denn gezeigt? Knöpfe annehmen, nähen, generell. Sie haben eine Ausbildung generell, gemacht? oder? Äh, nee, ich, meine Mama hatte äh, Brautboutique gehabt im Iran. Und, äh, Aus dem Iran kommen ich, Sie? Ja. Mhm. Und habe ich viel äh, geholfen immer. Ja. Und äh, bei Anna Schneider habe ich gelernt, wie kann man enger oder weitermachen. Merak Motis Vater war Schriftsteller. Die Familie verlor nach der Islamischen Revolution ihren Besitz. 
1995 kam die studierte Journalistin als Asylbewerberin nach Deutschland und fing ihr bei Null an. Wenn man keinen Besitz hat, das ist sehr richtig. Kein Besitz? Kein Besitz. Ja, aber haben Sie nicht eine Lieblingsbluse, die Sie flicken, Nein. wo Sie sagen, da hängen Sie dran Nein, oder irgendetwas von? Nee. Eine Lieblingsnadel, nee, ich hab, ich ein mit Radio, mich, eine Maschine? Ich habe mit mich äh, geübt, dass ich keine Lieblingsstücke habe. Ich habe damals äh, auch mit meiner to Tochter gemacht. Er hat eine Teddy als Lieblingsspielzeug gehabt. Teddy, ja? Ja, äh, sie war äh, zwei Monate, drei Monate und hat immer mit dieser Teddy äh, geschlafen. Ja. Und habe ich diese Teddy rausgenommen, weil ich wollte nicht, äh, sie ein Lieblingsstück habe. Sie wollten nicht, dass sie an materiellen ja. Dingen so hängt, ja, ja. ja? Und, hat das funktioniert? Ja. Also Ihre Tochter macht sich auch nicht aus, nichts aus Besitz, nee, ja? Nee, nee. Können Sie sich an irgendwas erinnern, was Sie sich mal gekauft haben und so gesagt haben, boah, das hat Sie, da haben Sie richtig drüber gefreut, sei das ein Auto oder ein Kunstwerk? Ich habe ja keinen Führerschein, nee. Das Problem ist ja, und zwar, ich habe als Kind gelernt, dass wenn man unbedingt etwas haben wollte, ist es sowieso nicht gab, sodass ich mir also schon vor ein Schau äh, Schaufenster hinstellen konnte und mir sagen konnte, das möchte ich unbedingt. Aber ich brauche es nicht. Na? Viel Geld, aber kein Bock auf Luxus. Überzeugung oder Attitüde? Mal sehen, wie es Klaus Zapf in der gediegenen Cotton Lounge im ritz karten hotel gefällt. Ja, es ist anders wie woanders. Ich würde nicht mal sagen, dass das besonders schön ist. Also so eine Säule zum Beispiel möchte ich zu Hause nicht haben und die Sessel mal schon gar nicht. Und die Teppich, ich weiß nicht. Da denke ich sofort an Flöhe. Aber das ist ein anderes Problem, hier gibt es das auch nicht. Und wenn überhaupt, dann wären das goldene Flöhe. Und äh, also, das ist nicht meine Welt. Die zeigt er mir danach. Bratwurst essen am Bahnhof so. Danach muss er weg, mit dem Zug. Seine Bahncard 100, erste Klasse hat er immer dabei. Viel mehr auch nicht. Ich glaube, dass ein entrümpeltes, ein materiell entschlacktes Leben bedeuten kann, dass man äh, 20 Stunden arbeitet, dass man Speisen selber zubereitet, dass man gemeinsam mit anderen in einem Community-Garten arbeitet und dass man vor allem Dinge selbst repariert, dass man auf diese Weise äh, schon verdammt glücklich sein kann, vor allem souverän sein kann. Ich glaube, man kann vor allem auch stolz auf sich sein, weil man weiß, A, ich bin kein Konsumdepp und B, äh, ich bin jemand, der eben über die Kompetenz verfügt, eigenständig Werte zu schaffen. Es gibt Menschen, die versuchen so zu leben. Selbstversorger. Ich wollte schon immer äh, draußen leben, einfach leben, mit dem nur leben, was ich wirklich brauche. Die Lebenszeit ist die einzige Währung, die zählen kann. Also ich arbeite eine Stunde für dich und du arbeitest eine Stunde für mich. Im Nordosten, in der Uckermark, liegt das Paradies. Das ist der Name des Hofs und gleichzeitig ein Versprechen. Hier leben sie nach ihrem eigenen Wirtschaftssystem. Ein Tauschring, organisiert von Selbstversorgern. Der Wert ihrer Waren hängt nicht von der Nachfrage ab, sondern von der investierten Lebenszeit. Eine Stunde sind zwölf Uckertaler wert. Sechzehn für eine. Hm. Ist ja doch sehr viel Arbeit, ne? solche Wurst herzustellen. Und ist in diesem Tauschring so alles angeboten, was ihr auch benötigt, was auch nachgefragt wird, oder gibt es Lücken? Natürlich gibt es Lücken. Wir suchen noch einen Bauern, der Biogetreide anbaut, was wir dann über den Tauschring verbreiten können. Und es wird dann konsequent auch mit diesen Uckertalern bezahlt oder wird auch manchmal was in Euro umgerechnet? Nee, kommt nicht in die Tüte, weil es äh, der Euro unserer Meinung nach ungerecht ist, weil es unterschiedliche Stundenlöhne gibt. Und wenn wir jetzt einen festen Faktor hätten, Taler gegen Euro zu tauschen, dann hätten wir diese Ungerechtigkeit im Tauschring und das wollen wir nicht. Was im Tauschring fehlt, muss Werner May natürlich mit Euro kaufen. Er war früher Grafikdesigner, bevor er dem Konsum und dem Kapitalismus den Rücken kehrte. Wir leben noch von dem, was wir von früher haben. 
Und das wird immer weniger. Deswegen müssen wir die Tauschangelegenheiten immer mehr erhöhen. Das muss ich dann ausgleichen. Also immer weniger von dem einen, immer mehr von dem anderen. Was würden Sie machen, wenn Sie im Lotto gewinnen? Ich glaube, ich würde nicht viel anders leben als jetzt. Ja? Also ich, äh, ich wüsste nicht wozu. Für Vesna Vekic und ihren Mann hat sich viel geändert nach ihrem Gewinn. Sie haben nicht nur die neue Villa, sondern auch mehr Freizeit. Die Krankenschwester arbeitet gar nicht mehr. Und er weniger. Haben Sie eigentlich viele Sachen behalten von der Zeit auch vor dem Gewinn? Äh, nein, wir haben unsere alten Möbeln, ich muss ganz ehrlich sagen, die waren schon alt, die hatte ja. ich... Äh, aus Ingolstadt mitgebracht. Wo sie vorher gewohnt haben. Genau. Ja. Und das Einzige, was noch übrig geblieben ist, ähm, das Einzige ist eine Standuhr. Die habe ich schon ziemlich lange. Ist Ihnen das leicht gefallen, sich von den alten Sachen zu trennen? Ja, weil ich wusste ja, die, sind, die waren schon, wie gesagt, ja. alt oder man musste sie ersetzen. Ja, dann können Sie einmal Sind Sie denn jetzt glücklicher als vorher? Wir waren vorher schon glücklich. Ähm, das ist die große Frage. Ähm, die finale Frage eigentlich. Glücklicher wie vorher? Ähm, das kann ich jetzt nicht mit, mit Ja beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist anders. Das war immer mein Traum. So möchte ich leben. Draußen, einfach, ich brauche nicht mehr. Klingt schön. Aber könnte ich das? Sechs Ukataler für eine halbe Stunde und Krautjäten. Und was kriege ich hier für meine investierte Lebenszeit? Shoppen mit Ukatalern, das funktioniert nicht. Nicht für mich, bei diesem Angebot. Ich kann in diesem Jahr nicht wandern. Weißt du? Hilfe ist immer eine Frage. <lacht> ich auch ja, noch Garten, ich, viel groß. Ich kann nur nicht schwere arbeiten machen. Nein. Und zwischendurch muss man manchmal ein bisschen ausruhen, aber ja. das kann man ja dann ja, und man kann ja auch Sachen machen, die man ja. im Knien machen ja, ja. kann. Das ist zum Beispiel ein super Geschenk. Du kannst, ich finde, außer Lebensmittel und Kerzen und vielleicht Seife kann man fast nichts verschenken, weil das braucht sich auf. Du hast deine Freude damit und irgendwann ist es weg. Die Menschen haben ja fast alles im Grunde. Was willst du noch schenken? Ja, außer was, was sich auf, wirklich aufbraucht. Und daher finde ich das zum Beispiel ein super Geschenk, eine Kerze. Sie leuchten total schön, wenn sie brennen. Also sie sind noch viel schöner, wenn sie brennen. Ja. Ist so. Aber viele lassen die halt ewig stehen ja, und brennen sie gar nicht an. Das ist natürlich wieder kontraproduktiv. Es wäre sogar Verschwendung. Sie brennt nämlich wirklich schön. Aber das ist zwischen so viel Prunk und Glanz hier in Abu Dhabi schwer zu erkennen. Ich war auch mal nach dem Krieg, oder die späteren Kriegsjahre, sehr arm. Und da war mein Wunsch, ich muss in der Schule ganz fest lernen, dass ich mir einmal eine gute Krankenkasse leisten kann und jede Woche zwei Fleischsalatsemmel. Das war mein Bestreben, um, um, um gut zu sein in der Schule. Jetzt lache ich natürlich drüber, aber damals war das eigentlich bitterer Ernst. Na, wenn ich mir den Prunkschuppen hier angucke, sind die Zeiten ja wohl vorbei. Zum Glück. Wenn man viel arbeitet, und das tue ich, und dann freut man sich, dass man sich jetzt das dafür gönnen kann. Und man sieht ja auch so viele Sachen. Es ist ja so verlockend, wenn Sie heute in die Stadt gehen. Sie finden ja dauernd was, was Ihnen wieder besonders gut gefällt. Und dann <lacht> passiert es halt manchmal. Was glauben Sie, was mich heute glücklich gemacht hat? <lacht> Eine Tasche habe ich mir gekauft. Genau. Ist zwar schon eine von vielen, aber dennoch, äh, ja, das Glücksgefühl ist wieder da gewesen, so hat man zugeschlagen.
Schleißt. Glück kann man inflationieren, dadurch, dass man die vermeintlich glückstiftenden Elemente immer mehr werden lässt, bis man unter einer Lawine versinkt. Um tatsächlich einen Konsum-Burnout zu vermeiden, müsste man die Kunst des suffizienten Konsumierens erlernen. Suffizienz bedeutet, Maßlosigkeit abzuschütteln und zwar nicht im Sinne einer Verzichtsleistung, sondern im Sinne des Selbstschutzes. Und Suffizienz bedeutet vor allem nicht, aufzuhören mit dem Konsumieren, sondern die Menge der Konsumgegenstände zu reduzieren auf ein Niveau, von dem sich sagen lässt, dass ich jetzt den Überblick behalte und jetzt in der Lage bin, meine knappe, nicht vermehrbare Aufmerksamkeit jedem einzelnen übrig gebliebenen Objekt so zu widmen, dass ich es ausschöpfen kann. Glücklicher also, indem man den Überblick behält. Dosierter Konsum. Ja, ich würde gerne einmal kurz reingucken. Ja. Das versuchen doch auch Vesna Vekic und ihr Mann mit ihrem Sammelkarton voller Wünsche. Das sind ja viele Sachen, die sie sich ja schon kaufen, leisten, erfüllen könnten, jetzt schon, ja. oder? Ja, aber, Sicher? aber es macht ja nicht so viel Spaß. Also, das sind jetzt Cinderella-Schuhe zum Beispiel. Dann, ähm, ach, wo habe ich denn? Ich habe was für dich, dass du es das nicht vergisst. Neue Gartenmöbel zum Beispiel wünsche ich mir. Ich jetzt, Entschuldigung. <lacht> Bentley? Ja, ben. Von Ihnen oder von Ihnen? Von uns beiden. Der ist von uns beiden. Den haben wir beide reingeworfen. Lassen wir uns auch alle eine Sache aufschreiben, die uns jetzt spontan einfällt, die wir haben möchten. Sie eine Fahrt in einem Formel-1-Auto. Er ein Fallschirmsprung. Und mir fällt erstmal nichts ein. Was setzt denn gerne mal? Ein Boot. Ein ja? Boot ja. Ich wünsche mir eine große, schöne Wohnung, wo, äh, wo einfach so ein Flügel mitten im Raum steht. Also das Einzige, was ich mir zu wünschen hätte, wäre vielleicht eine bessere Pumpe, weil meine Pumpe ist eigentlich die beste. Eine Parzelle. Eine Parzelle? Ja. Vielleicht von der eigenen Landwirtschaft leben, so. Und das? Selbstversorger. Selbstversorger. Das ist schön. Also, okay. Drin. Doch, da ist eine Sache. Oh nein. Mach jetzt zum Schluss nicht auf gut, Mensch. Wir beide wissen es besser. Schon. Aber es muss nicht immer etwas Neues sein. Bei 9000 Dingen in meinem Besitz, da gibt's genug wieder zu entdecken. Zum Glück. Ja.